我家老头死了，遗嘱中特意声明，所有的遗产都留给白眼狼儿子。死之前还给了他那老月光一大笔钱，也给我留了东西，留了一句话：“你是个贤惠的女人，我为家庭操劳了大半辈子。”用这么一句话就想打发我，可惜呀、啊，这死老头的计划注定要落空。钱我全要，人。都给老娘滚！大家好，开始今天的分享之前，希望你能给人间烟火点个订阅。我将会分享更多优质的内容。我五十八岁的丈夫罗延兵死于狂犬病发作，医生甚至都没问要不要继续抢救，就已经没有抢救的必要了。儿子罗燕的电话一直打不通，行，那我就自行处理了。出死亡证明，联系火葬场，验明身份，执行火化，拿到骨灰。金钱加速，下一天处理完毕。他死了，倒是轻松住进骨灰和享福去了。我接下来可还有好几场硬仗要打呢。在负责遗产的林律师宣读下，根据罗延兵的遗嘱内容，我顺利继承了他全部的财产。包括公司的所有权、房产、商铺等不动产，以及所有珠宝首饰和现金，也算是达成了部分中老年妇女升官发财死老公的终极梦想了。富婆的滋味，我可要慢慢享受。则还没开始享受，消失了大半个月的儿子倒是火急火燎的找我算账来了。爸，怎么回事？怎么人说没就没了？还有，之前爸说过，他已经立好遗嘱说，说财产都归我所有。现在公司和钱怎么就转到你名下了？你没资格拿，马上给我转回来，不然别怪我这儿子不讲情面。你都这么大年纪了，不会还想尝一下坐牢的滋味吧？我的儿子罗燕正因为财产分配问题，正面目狰狞、恶狠狠地威胁我，懒得跟他废话。我直接打电话让律师过来，给他慢慢说。等律师把死亡证明复印件、遗嘱文件摆在桌子上，跟他说明财产归属的合理性时，又在那无能狂怒摔东西，真是像极了早年琼瑶剧的咆哮男主。罗燕甚至开始揣测林律师跟我有不正当关系，所以才使坏帮着我。我真的忍不住翻了个白眼，很少见这种主动往自己亲爸头上硬塞绿帽的儿子，但给我配了个这么年轻的外遇对象，我谢谢他。我动了动手腕，甩了一巴掌过去，嘴巴终于安静了，就是那双眼睛还死死瞪着我。我也不客气，直接开口道：“你翻开遗嘱，看一下附加条件的第三条。”再好好回想一下，你消失的这十五天去了哪？罗燕听完，顿时脸色变得煞白。如遗产继承人在遗嘱生效一年内出现违法行为，则取消其继承资格，由第一顺位的其他继承人全部继承。罗先生，遗嘱是去年八月公证后正式生效的，距离罗老先生去世不到一年。而您这边经过核实，您最近由于嫖妓被拘留15天，违反了继承要求，所以不再具备继承资格。负责遗产的林律师适时的补充道：“我满意地点点头，很不错，我果然没找错人，听清楚了没？你爸狂犬病死的遗产，我合理继承的，你可以滚了。”罗燕看着我的眼神，像是淬了毒一般。你查我，你有个屁的脸查我！我花钱睡几个女人怎么了？而且所有钱都是我爸赚的。我爸养了你几十年，你最大的用处就是生了我，其他什么贡献都没，哪来这么大脸独吞我们罗家的财产？你不把公司房子还有钱转回来，以后我们就断绝母子关系。饶是我已经知道罗燕是个白眼狼，在听到他的话后
，听到他把养育自己的亲生母亲的最大用途定义为生育工具，透心凉的难过还是渗透了五脏六腑。垂下眼眸，深呼吸了好几下，我控制好情绪，抬眸直视他：“你们罗家的基因这么恶劣，只生了你这么一个，我都觉得很对不起社会。”很对不起自己，既然你不想认我当妈，我成全你，请你麻溜的滚。罗燕听到我的话，似乎不明白，一向软弱卑微的母亲怎么会变了个样，甚至都不在意断绝关系的威胁。他握紧的手松了又紧。正当气氛有点焦灼时，罗燕老婆阮佳佳抱着孙子冲了进来，眼带泪花的看着我，哽咽道：“妈。”阿燕他，我双手环胸，冷声打断他：“请你注意措辞，我刚跟你老公达成口头协议，同意断绝母子关系。你叫我赵阿姨比较好。”阮佳佳有点愣住，抬眼看了罗燕，两个人经过那么一两秒的眼神交流后，决定对我开展泪眼攻击。妈，您说什么呢？阿燕就是心急了些。怕你突然拿这么多钱被人骗，而且公司的事你又没接触过，所以才着急。而且今天宝宝学会喊奶奶了，您抱抱他。没听两句，我真的烦了，再一次打断他的茶言茶语。我很讨厌你，你应该知道的吧？你姨妈何芷君是罗延冰的初恋。分手后，还整天在我面前晃来晃去，耀武扬威了三十几年，拿尽了好处。你作为他侄女，又来祸害我前儿子，你那不值钱的眼泪，那带有他血缘的儿子，凭什么认为能得到我的怜悯？真这么想要财产？那你们下去找罗老头诉苦去吧。最后再说一遍，好走不送。阮佳佳的脸上出现了片刻的呆滞，一家三口在律师的半推半劝下，终于离开了。看着桌上的遗嘱，我有点恍神，回想起了一年前那场交易。我不是原主，原主跟系统做交易，希望能让伤害他的人付出代价。我是系统的员工，负责执行并完成交易。原身赵科。意外偷听到醉酒后的丈夫跟儿子袒露心声，说他辛苦努力了一辈子，最终连爱的女人都没办法留在身边，只能为了责任跟一个黄脸婆过干巴巴的日子。儿子罗燕直接附和，并数落起原主的不是，贬低原主的价值，否定原主存在的意义。二人甚至规划好了赵科的未来。等赵科伺候好儿媳坐月子后，就把他送回乡下老家。每个月寄钱回去，也算是保障了老年生活。为了安全起见，罗延兵还打算立一份遗嘱，所有财产都指定给罗燕，免得被原主分了去。这两个狼心狗肺的碎嘴子，害原主可伤心了。相处几十年的丈夫，十月怀胎生下的儿子。都只把他当做免费保姆，用完嫌碍事就想甩掉，痛苦值被系统检测到，促成了交易。我在偷听事件不久后就穿了过来，用最快速度花钱布了前面的局。林律师是我安排的人，遗嘱也是在我的授意下让林律怂恿罗老头拟定的，非常顺利。接下来就是找一下老绿茶和芷君的麻烦了，先出一口小小的恶气，爽一爽。老绿茶跟罗延冰年轻时有过一段情，后来和芷君嫁给了更有钱的人。罗延冰是个贱骨头，奉行得不到的就是最好的原则，还一副是我能力不足才让心爱的他错嫁他人。你虽然是我老婆，但也不能阻止我对她好的凉薄窝囊样。罗延冰在90年代赚到第一桶金后，恰逢何芷君丈夫因故身亡，然后二人就又联系上了。简单来说，就是女神丧夫，有钱舔狗一舔到底。
，何止君是感情不跟你谈，但好处你强塞，我就勉强收下的绿茶类型，还时不时出现刺一下原主，活脱脱一个精神小三。原主也是个忍者神龟加软包子，每次被罗延斌哄几句、凶几下就被敷衍过去了。如果不是偷听到两父子的聊天内容，估计还会继续忍，最后被抛弃在乡下，直到老死。次日一早，我带好房产证，叫上三五七名壮汉，约好搬家公司，风风火火的去到老绿茶的家。老绿茶和他女儿都不在家，刚好省得碍事，让拆锁师傅换锁后，一声令下，开始清空。收拾到一半的时候，估计是保安看见动静太大，打电话告知了何志军。两母女马不停蹄的赶了回来，刚到门口就看见一堆人热火朝天的在搬他们的东西，又看到了我。何志军的女儿董淑妍马上就咋咋呼呼的骂了起来：“赵阿姨，你在我们家干什么？偷东西也别这么明目张胆吧！你自己管不住老公，麻烦你自我反省一下。都这么大年纪了，别老是怪在别人头上，找别人麻烦，真的很像泼妇，倚老卖老的。我来了，啪！我抬手就是一巴掌，力道之大。”害得手都麻了，随后提高音量，厉声质问道：“你有房产证吗？有租房合同吗？有房屋赠与协议吗？有交租金的银行流水吗？什么都没有，就敢说这是你们家！”一连串的质问，对的，董淑妍哑口无言。这时候，老绿茶挺身而出，轻抱住正捂住肿了半边脸的女儿，眼眶微红的半哽咽道。小赵，这房子是斌哥承诺给我的，我也强调过很多次，我跟他只是好朋友，请你别侮辱了我们几十年的友谊。随后还悠悠的来了一句：“不管你是因为什么原因而上来闹事，只要你真诚道歉，我可以原谅你；不然，相信斌哥也不乐意看到自己的太太在外面是个撒泼打滚的泼妇。”笑死！他的兵哥哥死三天了，骨灰都被我扬了。我似笑非笑的拿出房产证，轻拍在他脸上。那我正式通知一下你，你家兵哥哥死了，他所有的家产都归我了，包括这套房子在内，免费给你们住了这么久，就不追究租金了，算是全了你们那么多年的纯友谊。限你们三天内搬走。何志军听到罗延兵去世的消息，脸色骤变，也顾不上一向营造的知性温婉形象，大声呵斥我阴险毒辣，竟然诅咒自己的丈夫，也难怪他接受不了。有钱又听话，还不求回报，一心求付出的富豪，舔狗没了，他去哪再找一个这样的无限 ATM 机吐钱供他享乐？我才懒得理他。挥挥手，他死没死你自己查吧。三天期限别忘了。随后，在一众壮汉和搬家人员的簇拥下，优雅且完美的离场，并且在走之前，还在小区的公告栏处贴了通知，表示该房子即将清空，准备放租。虽然全文没有“小三”的字眼，但也足够邻居们展开丰富的想象。看何止君还怎么维持艺术富婆的高知形象。晚上，正当我享受完全身 SPA 后，幸福的打着小呼噜做美梦时，老绿茶正咬牙切齿的发誓一定要我好看。没几天，警察联系我说，罗燕报警，正式起诉我，为了遗产谋杀罗延兵，相关人等都需要配合调查。好家伙！果然是罗延兵这垃圾的劣质基因，生性凉薄，唯利是图。但我也不怕，毕竟我花了上百万一年，聘请了一个完善的律师团队服务于我。律师小朱陪我一同前去，在派出所内，罗燕一脸悲痛的看着我，嘴唇轻微颤动，欲言又止，仿佛我真是为了家产
，而狠心谋害了他父亲的凶手。他不得不站出来为父亲寻回一个公道，而忍痛大义灭亲一般。儿媳阮家家道士当着警察面开始装模作样了。妈，您怎么能为了钱就杀了公公呢？你这样就等于让阿燕一下子失去了双亲啊！您就坦白了吧。阿燕说了，只要你肯认罪，我们愿意作为家属出具谅解书。还没等我旁边的律师小猪开口，我就速度看向一旁的警察小伙子。看见了吗？他诽谤我，没证没据，就在那胡说八道。转头又跟律师说：“小猪，听到了吧？告他，他诽谤我。”好的，太太。小猪迅速回应，并开始安排相关事宜。阮佳佳疑似悲痛欲绝的神情，有些许龟裂的痕迹。行了，别吵了。事实，我们警察会调查，不用你们打嘴上。官司定对错，警察仿佛看多了这种情况，开口打断道：“在讯问室内，负责问话的警察神情严肃地拿出当天医院的监控以及火葬场的相关单据，问道：‘你丈夫从死亡到火化，仅用了一天时间，并且在这个过程中没有通知任何亲属。’”次日就联系律师，拿到了遗产所属权。这一切都太顺利。你儿子控告你谋财害命，并且联合律师篡改遗嘱。对于这些指控，你有什么想说的吗？我马上着急的为自己辩解。当然有，我是冤枉的。罗延兵是死于狂犬病，什么时候被狗咬的我不知道，但他病发的时候，我打过120。你们可以找医院120的医护人员问一下，看症状对不对得上。况且死亡证明是医院开的，这个也做不了假。他的死，你们要找咬他的那只狗负责。虽然脸上有点子皱纹，但我还是用略带无辜的神情看着警察小哥们。我话音刚落，讯问室内便陷入了沉默。空气中弥漫着一丝丝疑似无语的氛围。另一个警察打破沉默追问：“那你为什么不通知其他亲属，就着急火化以及领取遗嘱呢？”我更无辜了，无奈回答：“死了不烧留着干嘛？我跟罗延兵感情又不算好，也不怕告诉你们，他喜欢别的女人，不离婚也只是因为怕那个女人。”担了老小三的称谓，被人说闲话，几十年我都忍了。林老，我何必找个劳作？而且他死了，总不能还搞条腐尸回家悼念吧？那多臭啊！至于通知亲属和遗嘱，那就是罗燕没跟你们说实话，他是因为嫖娼被拘留了，来不了。我给他打过很多次电话，你们可以查记录。而且他老婆是老小三的侄女，我可讨厌他了。而且遗嘱就有写明，如果违法，他就丧失继承资格。那罗延兵的第一顺位继承人就只有我了。小房间内的几个警察仿佛听完一场豪门八卦一样，表情有点僵硬，有点意外，但又觉得合理。后续表示他们会进一步核实真伪，便让我走了。在派出所门口遇见了也被叫来问话的遗产负责人林律师，打了声招呼，我跟小猪便准备上车离开。这时，胳膊忽然就被急跑出来的罗燕扯住，他凶神恶煞的低吼道：“罗家的一切都是我的，你就是个寄生虫。”是伺候我们罗家的佣人而已，你给我等着，我一定会让你把全部财产都吐出来的。他眼眸一转，说出更弯心的话。还有，何阿姨漂亮又有气质，你又丑又老，像个村妇一样，邋遢无用。我要是吧，也会喜欢他。你别以为现在有点钱了不起，撑死也是个孤寡老人。我能感受到灵魂里面赵科的情绪。
，心脏仿佛像是被捏碎了一般难受，还有无尽的心酸、委屈以及愤怒。我皱眉看着眼前的人，想到在罗延冰的卑劣基因和错误教育。以及赵科的无底线溺爱和遇事妥协的教育下，把罗燕养成了现在这样冷血又自私的性子。后面估计还有的闹。这样的人还是缺教训，暴力只能让他痛苦一阵子，剥夺他自傲的资本，才能让他真的痛。我用力甩开了他的手，冷声道：“是吗？很快你就会知道我有钱会多了不起了。”随即与小朱律师一同上了车，在后视镜中还能看到罗燕那狰狞的面孔，以及死死盯着我离去方向的怨毒眼神。在车上，小朱还告知了我另外一件事：今天这出谋杀起诉案是何芷君找了阮佳佳，然后一起撺掇的。罗燕听完，我不禁冷笑一声：“好你个老绿茶！”敢怂恿罗燕告我，那就别怪我提灯定损了。再次联系了搬家公司以及三五七名壮汉，还找了专业的退租验收师，拿上可能会用到的文件材料。在小猪的陪同下，一群人再次风风火火的上门收房子。还是上次的开锁师傅，那两母女还是不在家。进去一看，一丁点都没收拾过。反而是把上次搬家公司收拾到一半的恢复了原位。看来何芷君很笃定我会被罗燕拿捏住，妄想用亲情和母爱来让我屈服。想得美，师傅！房子装修后的验房视频，还有家具清单，我都发你了。麻烦你仔细检查。我话音刚落，验收师傅就拿出了探照灯。以及便利贴，开始认真工作。另一边，搬家人员拿出纸箱收拾，壮汉们也没闲着，分批拿出手机，对着师傅们全方位拍摄，以免后续有纠纷、无凭证、落人口实。你这个杀人犯还敢来我们家闹事，都给我住手！不久后，门口传来董淑妍刺耳的大声质问，我瞥了他一眼。转头跟小猪说：“你又来活了，诽谤！告他。”小猪颔首后拿出手机安排。董淑妍听完，嚣张至极地说：“你别在这打肿脸充胖子了。这房子，罗燕哥哥说了，马上就会过户给我们。你现在的行为属于违法犯罪。”听完，我忍不住笑了出来。这对母女真是普信女，无脑还自大。但我人好，点醒他。罗燕算个底儿，别以为你妈那点子撺多能起点什么作用。告诉你，白费力气。罗燕很快成穷光蛋了，你们母女也是。而且今天啊，房子我是一定会收回来的。劝你让你妈赶紧回来。董淑妍看见我笃定的样子，心里有点发慌。门口又被三名大汉牢牢围了起来。只能打电话通知何芷君回来。何芷君回来的时候，还带上了警察和物业，说我非法强行闯入他人住宅，还带了疑似不法分子对他女儿进行人身威胁。来的警察竟然是上午参与审讯我的其中两名。我愉快的打招呼：“你们好啊，又见面了。”哎，我介绍一下。这位就是我王夫喜欢的女士何芷君，我背后一般喊她老绿茶，场面气氛有那么几秒的凝滞。一旁的何芷君脸色也暗了几分。其中一名警察打破沉默道：“呃，阿姨，你在这里做什么？我们接到报警说有人寻衅滋事，我拿出了房产证、装修清单、家具清单。”还有几天前的对话录音，表明我在提前通知的情况下合理上门收房。说起来，这房子的装修还是原身负责的。本想着好好表现一番，家具全部布置好之后，还录了个视频拍给罗延斌看，结果人家就一句“恩打发了”。
，后面更是直接被罗延兵送给了何止君。幸好何止君还想着维持人淡如菊，视钱财如粪土的人设，没有要求他过户。我这边刚说完。燕损师就拿着 iPad 表示，房子的硬装和软装部分都有比较大的损坏，对照付费单据来看，折旧了也是一笔挺大的数额。需要我确认？我拿过来一看，哦豁，他们要赔一笔不小的费用了。光是70万的巴卡拉水晶吊灯， 9 0万的宾利圆餐桌， 4 5万的 LV 茶几。二百二十万的海思腾床垫，阿玛尼真丝墙布，上百万的加格纳四百系列的部分厨具配置都有明显损坏，还有丢失的名画和水晶摆设，林林总总，就算打了折旧价，你保底也要赔偿四百五十万才能走。我说完，把 iPad 递过去给何止君看，他立马拍开，并气急败坏的反驳。你在胡说八道什么？想钱想疯了吗？警察还在这里，就敢肆无忌惮的敲诈勒索？翻了翻白眼，让他走进去看看。房子 60% 的角落都贴满了黄色便利贴，表明损坏点，并且也让警察看了验损失的检验结果和我的付费发票。我有理有据。警察那边看完提供的资料，也不能说我什么，就说要注意不能过火。何止君看见自己不仅房子没了，还得赔钱，也顾不得维持知性人设，扯来扯去就是不肯走，又不肯赔钱。在我的眼神示意下，旁边的小朱律师很识趣的表明了身份，并说如果无法达成共识。是支持双方在法庭上解决的。我也适当的送了个挑衅的眼神给老绿茶。警察见有律师和物业在场，收房也有证据，燕损也愿意通过法律途径解决，稍微给了几个“你们别搞事”的眼神，给壮汉们就走了。物业看警察都不管，随后也走了。何止君母女气得直跳脚。想阻止，又被壮汉们用高壮的身躯挡住了，只能眼睁睁地看着搬家师傅们把他们的个人物品打包好，送到负一层的停车场。两人再不情愿，也拗不过壮汉的力气，被非常有礼貌的请离了。但我还给他们留了一点点惊喜。处理完何止君母女，就准备轮到我那不孝子罗燕了。奔波了一周。我找了个风评不错的职业经理人顾宁州，正式接手罗老头的公司，并且直言公司内所有关系户不是走常规招聘流程进来的，按劳动法给足赔偿后全部开掉。如果有收受回扣之类的错误行为，该报警报警，该罚钱罚钱，不用给面子。罗家亲戚也不是什么好东西。逢年过节，上门原身好吃好喝招待，他们还故意为了哄罗延兵高兴，捧高何止君，嘲讽踩低原身。罗燕也属于关系户的一员，还是最大的关系户。虽然有点小能力，但也没厉害到可以坐上副总的位置。他收到辞退通知后，在公司大闹一番无果后，听说还动手了。幸好保安力气大，拉住了他。他一被赶出公司，就给我打了十几个电话，见我不接，又发了好几条六十秒的语音。很快，他就马不停蹄地冲来了我家找我算账。他好像是吃定了，他妈不舍得对他怎么样，照旧是先破口大骂：“你个老不死，想干什么？顾宁州是你的姘头吗？”这么迫不及待让他接手公司，还把我和舅舅、表哥他们都开了。你他妈就是个臭婊子！等你老了，落我手里，看你怎么死！要不是我提前叫了两个壮汉过来，他那目眦欲裂的癫狂模样，我都怕他忍不住掐死我。趁着大汉在前面架住他，我立马去厕所拿了个拖把。
，往马桶用力戳了几下。我跑回客厅，猛地往罗燕嘴上捅，边捅边说：“让你嘴贱，让你说话恶心，让你脏，你跟你爸一样，都是没良心的白眼狼，劣质基因的产物。现在罗家的一切都是我的，开了你们又怎么样？”罗燕还在嗷呜嗷呜的叫嚣着。并不时发出哕的呕吐声，在我的指挥下，大汉们把他扔出了门口。我跟出去，呸了一声：“你这种没心没肺的垃圾，都不配有个妈！我也省得把你这傻逼缺心眼的当儿子。你以为你还是罗氏企业的太子爷吗？你就是个屁！再敢来恶心我，我让你直接变穷光蛋！”转头，我就打电话通知银行，停了他所有的卡，安排人拖走他的车，让他傲、哦。他名下也就剩一套市区的大平层婚房，车子以前都是直接打电话让四个送上门，然后刷卡等罗老头付钱。晚饭后，我接到了何芷君的电话，他卸下了伪装的面具。趾高气昂地表示，他现在已经住进了罗燕和阮佳佳的房子了。说，只有我这种惹人嫌的大妈才会孤家寡人，住再大的房子，最后也只会孤独老死，并炫耀罗燕对他好的不得了，明天就陪他看房，还愿意资助一半。说，二人打算认亲，成为名正言顺的亲人。我一言不发。挂掉了电话，忍不住冷笑一声。既然这么闲，那我就给你们找点麻烦吧。我让人调查了罗延兵生前的财务状况，发现他不仅把房子免费给何芷君母女住，并且陆陆续续给了他大概价值上千万的现金和珠宝首饰。在立遗嘱之后，还赚了一笔五千万的钱款过去。甚至董淑妍这些年出国留学的费用，也都是他出的。什么煞比玩意，给这么多钱出去，别说名分，连个肉体都得不到。恋爱脑舔狗，好可怕！更可怕的是，我是他法定的妻子，这些钱有我的一半。马上安排小猪起诉追回，包括之前阮佳佳和董淑妍的诽谤，还有房子的定损费。一个都不能漏。晚上收到经理人顾宁州的报告，阮佳佳他哥阮礼长也是公司的关系户，并且跟罗燕都在市场部。阮礼长利用职务之便，在项目中非法获取了不少回扣，其中也有罗燕参与的痕迹，但是明面上查不到他有经手的证据。思索了一会。决定让他先按明面证据去提诉就好，目的是清理公司的蛀虫，暂时没必要追求太细。先开庭的是关于何芷君严重侵害了罗延兵财产共有人的合法财产权益案。虽然我可以不用出席，但为了看笑话，我还是去了。老绿茶看见我的时候，脸色铁青，满脸愤恨。眼底都是深深的黑眼圈，气色也差，整个人老了，起码五岁。不过也能理解，要是败诉，他起码得吐六千多万出来。这些年等于白装了。庭上法官翻阅着双方提交的资料，对方律师有心争取，但实打实的证据让他无力。法官也很无语，双方没有经济业务上的往来。也没有赠与协议，无法证明是对方合理所获。根据婚姻法，每一笔转账我都可以要求他还回来。还没正式判，听完我这边代表律师的诉求，何芷君就先炸了，指着我大吵大闹道：“那些钱是罗延兵心甘情愿转给我的，你自己没用，管不住老公，就别赖别人。而且这是补偿款。”法官罗延兵在跟赵科结婚前跟我谈过，是赵科不要脸脱光衣服钻上了他的床，后面又没了清白，要自杀要挟，我们才被迫分开的。后面罗延兵自己找到我，三番四次跪着求我接受他的弥补。
，我才被逼无奈接受的。怎么说我也是受害者，哪有让受害者给加害者还钱的道理？我为何只君头脑灵活度而感到佩服？但这种口头官司根本无法作为证据，倒是可以继续告他一个诽谤。我的律师立马反驳。并表示会根据该言论提出诽谤诉讼，被告请注意发言。其次，被告能否提供有效证据证明？如果没有，则无法采纳作为证据。法官开口对何芷君说：“老绿茶一脸菜色的保持沉默，抬眼望向律师，欲言又止，但他的律师用眼神暗示别开口。”虽然何芷君拿出了他和罗延冰的部分微信聊天内容，对方有自愿赠与的意思，但鉴于罗老头没有签订婚前协议，所以所有财产都是夫妻共有。最终判决是银行以及微信能查到的转账欠款、赠送的首饰全数归还。多年绿茶白干，他估计都没剩多少。毕竟他前几天还在朋友圈炫耀自己买了个三百平方的大平层。何芷君听完判决后，激动的嗷了一声后晕了过去。幸好是在法庭这里，有的是人帮他打幺二零。原本还想着提醒他别忘了过几天还有房屋赔偿以及诽谤这两场官司。见他都晕过去了，就算了。法院传票会通知他的，我人真好，体贴，生活就应该这样波澜不惊且美好。我现在每天吃吃喝喝，在逛街买点小首饰，囤点金条，做做美容。阿姨每天换着法子给我煲汤，做滋补膳食，睡眠质量超好，气色也好。没过多久，剩余的案件也陆续开庭。房屋定损，法院看了，最后判了何芷君需要赔偿我三百万。剩余的三个诽谤案件，由于都是何芷君他们在愤怒情绪下的语言发泄，最终也就罚了几百块，并公开道歉。对于结果，我还是很满意的。老绿茶账面的钱基本要被清空，剩余还有一大笔要还。他只能把名下的车和房子都卖掉，除非他想成为老赖。但很怪，这群人突然很安静。罗燕两夫妻和芷君母女没有任何反应，仿佛默认接受了一切。但这不符合他们的贪婪的性格。如果他们不是集体嘎了，那就是他们在憋大招。一个月后，罗燕突然带了几个人上门。强行把我捆了，送进精神病院，说我有严重的暴力倾向，已经出现伤人行为，并缺乏自制力。尽管我预料他们会出阴招对付我，但还是被这突如其来的出击打了个措手不及。正当我挣扎想打电话时，手臂传来一阵刺痛，注射器的针尖已经扎进了我的皮肤。很快。我便失去了意识，醒来时已经在精神病院的病房内了，四肢也被绑着，动弹不得。罗燕跟何芷君站在病床前，嘴巴也塞了布条，无法言语，只能眼神与他们对视。罗燕带着凶厉的微笑开口道：“你现在已经疯了。作为你唯一的家属，我签署了住院同意书，我咨询过律师。”你现在属于限制民事行为能力的成年人，我可以全权接管你名下所有财产。你应该是要死在这里了，你也别怪我，是你太贪心，逼人太甚了。说完，罗燕便走出了病房，和芷君留了下来，从包包拿出一份房屋赠与协议，对到我面前，轻声笑道。这是你之前花了大力气抢回去的房子。等罗燕走完流程，接管你名下资产，马上就会回到我手上了。你还真的以为你能赢？你呀、啊，方方面面都输给我了，老公、儿子、儿媳都是站在我这边
，现在你连自由都没了，好好等死吧。”随后潇洒离去。妈的，他好贱！我现在真的很想往他脸上吐痰。精神病院里面的医生护士应该是被罗燕收买了。每天吃的药打的针让我浑浑噩噩，很少有清醒的时间。怕是他们真的给我下了对大脑有损伤的药。终于，大概过了一周，小猪带着警察赶来，把我救了出来。出来才知道，罗燕他们把我送去了其他省的一个三线小县城的一间精神病院中。小猪他们发现联系不上我，找阿姨问他。也说不清楚，但神情有点闪躲，就大概猜到出事了。后来找不到我的人，又发现罗燕拿着医院的诊断书和全权代理书出现在公司，知道十有八九是他设的局。我在之前发现罗燕一伙人很安静的时候，就察觉到不妥，于是让小猪找人调查罗燕的近况和资金流动。后来查到他跟一些医生走得很近，原以为是他接受不了事实，有点发疯去看病，没想到是让我发疯。后来小猪根据之前查到的线索报了警，警察根据之前三番四次的报警和开庭记录，确认我有被软禁的可能，才终于找了过来。罗燕一口咬定是我接受不了丈夫突然死亡。导致精神错乱，他是想我换个环境重新走出丧父之痛，矢口否认一切，反而倒打一耙，说我有被害妄想症。但他不知道的是，我在家安装了监控，收了钱帮他开门，对律师隐瞒我被掳走的做饭阿姨也不知道，监控清晰的拍到了他带人上门强行掳走我的全过程。再加上警察那边也查到阮佳佳给阿姨儿子赚了一笔钱，以及罗燕花钱收买精神病院的医生开虚假诊断书，给我喂食使人昏迷的药物。罗燕和阮佳佳看到事情瞒不下去，把何志军供了出来，说整件事都是他提出来的，他才是主导者，并把聊天记录找了出来。三个人互相扯皮，彼此咒骂，再也没了之前的和谐团结。期间，我让人逼阮佳佳，他哥阮礼长把罗燕有份收受回扣，贪污公司大额资产的事供出来。最后，罗燕数罪并罚，入狱五年，并赔偿罗氏损失。何志军被判三年，阮佳佳判刑一年，缓刑一年。阮家人来求过我。说希望我看在孙子的份上，不要赶尽杀绝。我让他们有多远滚多远，孩子爸妈都活着，轮不到我操心。离婚也好，等罗燕也行，与我无关。罗燕名下没多少存款，就一套房子值钱。因为要补上贪污和回扣，法院查封了他的房子，用于拍卖。等他坐完牢出来。也不知道老婆还在不在。何志军之前就被判还退还给我六千三百万，老头给他那五千万，他买了不少珠宝，又买了房子，我也不嫌弃，全盘接收了。董淑妍留学费用被我断了，现在只能停学在国内，有一天混一天。等何志军坐完牢出来，没钱没存款，女儿又不成才。不疯也得崩溃。至此，赵科的订单，我这边算是结束了。至于罗延兵的死，只能说他不幸运。罗延兵在几个月前的周末一大早就说要出门，实际就是约了何芷君母女去农家乐。出门前吵了几句，我一不小心用叉子就在他手上划了几道没出血但破皮了的伤口。他骂了我几句泼妇，就敢去赴约了。农家乐是罗延兵名下的产业，开设农家乐之后，厨余垃圾不可避免的引来了一些流浪猫狗。久而久之，周边多了一些猫猫狗狗，大家也没怎么在意。那天罗延兵包场了。
，整个农家乐就招待他们几个人。谁知道，就有那么巧。有一条得了狂犬病的小狗跑进去玩，何志军看见了，还装模作样的抱起来，入了一会，看得罗延兵心头一热，不住的夸他有爱心，人美心善，动物都爱念他。他伸手过去摸了小狗，小狗闻到他身上刚吃完烤鸭的荤腥味，舔到了他破皮但没包扎的伤口，他就这么中招了，在系统内。我联系上了赵科，把交易内容制作成报告，给他一一讲解，并建议他可以重新回到身体，体验美好人生。现在他的生活可以说是无忧无虑，再也不会有人能肆意伤害他了。这样会不会对你不大公平？毕竟你花了这么多时间，也遭了不少罪，才让生活变好，还帮我出了不少恶气。赵科有点怯懦地道，但我感觉到他还是希望能继续回到现实生活中的。我开朗地劝慰他：“这有什么不公平的？这次交易我们是互惠互利的吗？哪有人干完活还应战别人的人生不放手？这才是不公平！我还担心你会生气，我对你儿子儿媳做的太过了呢。”赵科急忙道：“没有，没有。”你做的很好，我在系统看到了他们的所作所为。如果是我自己，早就被欺负的骨头渣子都不剩。而且你后面也没有赶尽杀绝，只是让他坐牢赔钱。最终，在我的开导下，赵科在交易完成单上签了字，并重新回到了现实生活，做一个快乐的丧夫富婆。我回到系统中心。正在痛苦写交易复盘报告时，新招进来的女生好奇地问：“ 0 3 5为什么你会让赵科重新回到他的身体啊？你忙活这么久，终于完成了任务，留在那个位面享受不好吗？”我看了他一眼，继续码字说道：“一看你就没认真熟读入职资料，系统是通过什么找到的赵科？”他又付出了什么作为代价？新员工歪头思考了一会，回答：“系统通过痛苦值感应到赵科，从而促成了交易。交易后贡献了自己的善良。”我垂眸，停下了打字的手，沉默了半晌。一个不善良但有钱、有权、有闲的老太太，就有更多机会给别人创造苦难，会产生更多痛苦值。那系统就能源源不断的做生意了，笨蛋！而且他儿子和死对头坐牢也就那么几年，出来之后发现一无所有，说不定我们还能再赚两个单子呢。对哦，实习生恍然大悟的拍手道：“走走走，别妨碍我写报告，下午就要交了。系统的交易就是一场纯粹的买卖，从来不做好人好事。”以上就是今天分享的故事，大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给《人间烟火》点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。